بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا لیکچر لیکچر نمبر فور وچ از ڈسکرائبنگ ڈیٹا وتھ چارٹس تھوڑی سی میموری کو ریوائز کر لیتے ہیں ہم نے لیکچر نمبر ون میں بیسک ڈیفینیشن سے اسٹارٹ کیا تھا اور لیکچر نمبر ٹو میں ہم نے اسکیلس کو پڑھا میجرمنٹ اسکیلس لیکچر نمبر تھری میں ہم نے ڈیٹا کو ٹیبولیشن کے ذریعے بنانا سیکھا آج لیکچر نمبر فور ہے اور آج ہم سیکھیں گے ڈسکرائبنگ ڈیٹا وتھ چارٹس دیٹ از اسٹیٹسٹیکل چارٹس ڈائیگرامس گرافس جسے بہت سے لوگ کہتے ہیں سو so, اس کی نیڈ کیا پیش آتی ہے ضرورت کیا ہے جب ہم اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کو ٹیبولیشن کی فارم میں پریزینٹ کر رہے ہیں اور وہ بہت اچھا پریزینٹ کرے سے لاسٹ ٹائم ہم نے سیکھا کہ کچھ فریکوینسی ٹیبلز ہیں کچھ ریلیٹو فریکوینسی ٹیبلز ہیں کچھ میں ہم نے پرسنٹیج نکالا کچھ میں ہم نے کیومولیٹو سمز نکالے سو وٹ از دا نیڈ کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم اسٹیٹسٹیکل چارٹس کی طرف موو ہو جائیں مطلب وٹ از دا ریزن تو یہاں پہ سوچنے کا ایک میٹر پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کیوں جا رہے ہیں کچھ چیزیں دیکھیں ٹیبل میں بہت زیادہ میش اپ ہو جاتی ہیں تو اس کو فگرس میں زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے اس اس کی آسان سی ایگزامپل یہ ہے کہ میں ایک ایسا ٹیبل بناؤں جس میں جینڈر یعنی کہ میل اینڈ فیمیل دو چیزوں کی فریکوینسی اور پرسنٹیج لکھتا ہوں میں تو ٹیبل بہت چھوٹا سا ہوگا دو چیزوں کو ڈیفائن کر رہا ہوگا میل اتنے فیمیل اتنے اس کی پرسنٹیج یہ اب اسی ٹیبل کو اگر میں گراف کی صورت میں پیش کر دوں جیسے میل فیمیل کا ایک چارٹ بنا تو وہ آپ کو ایک پائی چارٹ کی شکل میں میں دکھا دوں گا اور دو الگ الگ کلر بتا دوں گا اور پرسنٹیج لکھ دوں گا اس میں تو یہاں پہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنے ڈیٹا کو کیسے اچھا بناتے ہیں اس کو بیوٹیفل کیسے بناتے ہیں اگر آپ ٹیبلس اور گراف کی بہت اچھے سے پریزنٹیشن کر دیں گے تو آپ کا آرٹیکل بہت جلدی پبلش ہو جاتا ہے آپ اگر تیکسس لکھ رہے ہیں آپ کا سپروائزر خوش ہو جاتا ہے کہ بھائی واہ بھائی کیا بات ہے زبردست تو یہاں پر نیڈ پہ کہ آپ سوچیں تھوڑا سا کہ آپ کا ڈیٹا کس نیچر کا ہے آپ کو کیا چیز سلیکٹ کرنا ہے اٹس ٹوٹلی ڈیپینڈنگ اپن دا ریسرچر آپ کے اوپر ہے کوئی آپ کو آگے نہیں بتائے گا کہ آپ نے اپنے تیسس میں یا اپنے ریسرچ آرٹیکل میں چار پائی چارٹ بنانے اور دو بار چارٹ اور دس ٹیبل بنانے یہ آپ خود کام کر رہے ہیں تو آپ نے سوچنا ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا ویریبل کس نیچر کا ہے اپنے ویریبل کے نیچر کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ ڈیسائڈ کرتے ہیں ادر وی ہیو ٹو گو فور ٹیبل ادر وی ہیو ٹو گو فور چارٹس اور چارٹس میں پھر بہت سارے چارٹس ہوتے ہیں تو وہ آج ہم انشاء اللہ تعالیٰ سیکھیں گے اور دیکھیں گے بھی کس طریقے سے چارٹس بنانے ہوتے ہیں اور کس طریقے سے بنتے ہیں کیسے ریڈ کرتے ہیں کس کا یوز کیا ہوتا ہے اور اس لیکچر کے آخر میں میں نے کچھ سجیشنز اپنی دی ہیں وہ یہ ہے کہ ڈیٹا کس نیچر کا ہوگا تو آپ نے کون سی چیز کو سلیکٹ کرنا ہے وہ میں نے اس کے آخر میں ویسے ڈال دیا اور یہ جو لیکچر ہے آج کا یہ لیکچر نمبر فور ہے تو اس کو ہم ہاف پڑھیں گے آج ٹھیک ہے اس کو میں نے کمپلیٹ بنا دیا کیونکہ فور اور فائیو دونوں میں نے گراف کا بنایا تھا تو فور اور فائیو کو میں نے مکس کر کے ابھی سے ہی بنا دیا ہے تو اس میں فائیو بھی شامل ہے تو ہم اس کو ہاف پڑھیں گے انشاءاللہ شاء تعالیٰ آج اب مگر اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اس میں ایکسرسائزز بھی ہیں ساتھ ساتھ تو جیسے لاسٹ ٹائم میں نے کروایا تھا اس طرح میں نے اس میں بھی رکھا ہے اوکے آج کی جو لرننگ آبجیکٹو ہیں وہ یہ کہ اگر ہم آج کا لیکچر پڑھ لیں گے تو ہم کیا کیا سیکھ جائیں گے ہم چوز دا موسٹ اپروپریٹ چارٹ فار اے گیون ڈیٹا ٹائپ ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کون سے ڈیٹا کے ٹائپ کے لیے کون سا گراف بنانا ہے کچھ پائی چارٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس کچھ سمپل چارٹس ہیں کچھ کلسٹرڈ چارٹ ہیں کچھ اسٹیکڈ ہیں کچھ بار چارٹس ہیں پھر ہسٹوگرام ہیں اور اوجائبز ہیں ہمارے پاس کچھ ٹائم سیریز کے پلاٹس ہوتی ہیں اور اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے سو so, سب سے پہلی چیز دیکھیں پچھلے لیکچرز کا ذکر اس لیے ساتھ ساتھ کر رہا ہوں کہ ہم ان کو ریلیٹ کر رہے ہیں ابھی تک میں نے جو پیچھے کے لیکچر چھوڑا نہیں ہے اب دیکھیں میں نے لکھا ہے چارٹ فار نومینل اینڈ آرڈینل ڈیٹا یہ لیکچر نمبر ٹو سے واپس میں نے کیچ کر لیا اگر ہمارا ڈیٹا نومینل یا آرڈینل نیچر کا ہے تو اس کے لیے کون سے چارٹس ہوں گے ہمیں کیا بنانا ہے سو دس از دا فرسٹ ٹاسک ان دس ڈسکرائبنگ ڈیٹا ود اسٹیٹسٹیکل چارٹس میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہاں پر کیونکہ ہم نومینل اور آرڈینل کا ذکر کر رہے ہیں تو یہاں پر میں نے دو مین ٹیپس لکھیں دا فرسٹ ون ہیئر از وی ہیو اے بار چارٹ اینڈ دا سیکنڈ ون از وی کالڈ از اے پائی چارٹ اوکے بار چارٹ ہیونگ تھری سب ٹائپس دا سمپل بار چارٹ ملٹیپل بار چارٹ اینڈ کمپوننٹ بار چارٹ ویئر ایز پائی چارٹ کے پاس کوئی ٹائپ نہیں ہے تو پائی چارٹ ایک ہی طریقے کا ہوتا ہے اس لیے اس میں کوئی سب ٹائپس یہاں موجود نہیں ہے بٹ بار چارٹس کی ہمارے پاس کچھ ٹائپس ہوتی ہیں اس کو ہم آج دیکھیں گے بھی سب سے پہلا سمپل بار ہے دوسرا ملٹیپل ہے اور تیسرا کمپوننٹ ہے تو اس کو بھی سیکھیں گے
फर्स्ट ईयर से एम बी बी एस की क्लास लेते हैं तो फर्स्ट ईयर से फिफ्थ ईयर तक आगे अगर आप फोर ईयर डिग्री प्रोग्राम है तो फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक आगे तो जब एक वेरिएबल का जिक्र होगा तो हम सिंपल बार चार्ट बनाएंगे कोई एक कोई कंपेरिजन नहीं है इसमें वी प्लॉ विल बेटर रिटेन इन द मेमोरी और हम क्यों बनाते हैं ये जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि हम जब टेबल से डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं तो ग्राफ की तरफ मूव क्यों होते हैं तो सबसे पहले चीज क्या है कि कोई चीज देखने से समझ में आ जाती है तो वो यही है कि आप इसे देखें और आप समझ के बता दें कि आपने क्या देखा ओके हैव पावरफुल इम्पैक्ट यूज एज अ टूल फॉर कंपेयरिंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिस्क्रीट डेट तो अब ये देखें ये एक सिंपल बार चार्ट है जिसमें कैप्शन है जिसमें एक्सेस डिफाइन है और सिंपल बार को प्रेजेंट किया है अब यहाँ पर लिख भी दिया सिंपल बार चार्ट ऑफ हेयर कलर ऑफ चिल्ड्रन रिसीविंग मेलेथियन इन नेट लो स्टडी डेटा टेबल 2.1 ये हेयर कलर्स को प्लॉट किया सिंपल इन्होंने देखें और सारे बार्स को इन्होंने अलग तरीकों से प्रेजेंट किया और ऊपर ऊपर मेंशन कर दिया कि ब्राउन के लिए कौन सा बार है डार्क के लिए कौन सा शेड किया एक्चुअली इन्होंने आप शेड कर सकते हैं आप कलर्स यूज कर सकते हैं ये बताने के लिए कि डिफरेंट बार्स हैं तो ये डिफरेंट एंटिटीज को प्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट कलर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है ये बहुत सिंपल से चार्ट है ये बहुत ज्यादा यूज होता है यानी कि रिसर्च में बहुत ज्यादा यूज होता है इजी टू अंडरस्टैंड है इसको आप देख के किसी को समझा सकते हैं अब देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी भी आ रही है अगर किसी ने फ्रीक्वेंसी देखना है तो वो एक्सेस को देख लेता है कि भाई कौन ज्यादा है कौन कम है लेकिन अगर किसी ने फ्रीक्वेंसी नहीं भी देखना तो आप सिंपल बार्स को भी देखें तो आप ये बता सकते हैं कि हाइएस्ट कौन सा है लोवेस्ट कौन सा है तो बहुत ईजी अंडरस्टैंडेबल होता है तो ये फर्स्ट चार्ट है जो कि सिंपल बार चार्ट कहलाता है इसके बाद ये एक्सरसाइज है ये आप लोग बनाएंगे मेक अ सिंपल बार डायग्राम फॉर नंबर ऑफ एडमिशन फ्रॉम जनवरी टू जून 2021 एट अ टर्शरी आई केयर हॉस्पिटल अब मैंने यहाँ पर कुछ मंथ्स लिखे हैं और कुछ फ्रीक्वेंसीज लिखी हैं तो आप लोग इसका बार चार्ट बना सकते हैं बनाए कोशिश करें बस सिंपल आपने आ, हर हर मंथ के अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी के बार को प्लॉट करना है टू सी द एक्सेस ये जो इसका एक्सेस बनाएंगे इस एक्सेस के बिहार पे क्योंकि एक्सेल या शीट्स अगर आप यूज करें वो ऑटोमेटिकली पिक करता है तो उसने जस्ट एंटर द डेटा तो वो बहुत इजी हो जाता है ओके डन सो द नेक्स्ट हेयर इज वी हैव अ मल्टीपस्टर बार चार्ट ये दो नाम लिखने के मकसद ये है कि डिफरेंट जगहों पे लोगों ने डिफरेंट नाम के जरिए इस चार्ट को यूज किया हुआ है इसमें क्या है कि टू और मोर देन टू बार्स पर्टेनिंग द सेम कैटेगरी कैन बी ग्रुप टूगेदर फॉर बेटर एंड इजी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर देखें वो था सिंपल बार चार्ट अब ये मल्टीपल है तो आपको पहले ही पता लग रहा है कि भाई यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जो आपस में क्लैश हो रही है एक साथ आ रही है मल्टीपल है मिक्स है अब यहाँ पर मैं डेटा लिख दिया जो कि बॉयज एंड गर्ल्स का है और यहाँ पर डिफरेंट हेयर कलर्स हैं तो ये डेटा है और ये सामने इसका प्लॉट है यानी कि इस डेटा के जरिए अगर आप इसको टेबल में प्रेजेंट करेंगे तो ऐसे प्रेजेंट करेंगे और अगर आप ग्राफ में बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे अब देखें अगर इसको आपने सिंपल यहाँ पर प्लॉट करना है बाय हैंड तो बहुत आसान है फोर डिफरेंट कलर है तो आपने यहाँ पर कलर लिख देना है अपने एक्सेस डिफाइन करना है पहले और फिर यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है फ्रीक्वेंसी वाई एक्सेस पे आ गई आपकी वाई एक्सेस है और ये आपकी एक्सेस है कलर लिखा तो आपने चार कलर जो है उसको यहाँ पे टेबल से डिफाइन कर दे और फिर फ्रीक्वेंसी को देखें का बहुत आसान क्राइटेरिया है वो ये है कि सबसे मिनिमम नंबर फाइंड करें और सबसे मैक्सिमम नंबर द मिनिमम नंबर इज वन हेयर एंड द मैक्सिमम इज ट्वेंटी नाइन ये आप दोनों में देख सकते हैं बॉयज और गर्ल्स दोनों की कॉलम में आपने देखा आपको मिनिमम मैक्सिमम पता लगी अब आपने स्केल डिफाइन करना है अब स्केल जो है आप अपनी मर्जी का सेलेक्ट कर सकते हैं कोई सा भी टेबल रीड कर लें जिसमें वन और ट्वेंटी दोनों कवर हो जाए तो अगर आप फाइव का टेबल रीड करते हैं बहुत आसान फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी तो ये वन से लेके ट्वेंटी नाइन सारा कवर हो जाता है अब मैंने अगर इसमें फाइव की टेबल पढ़ी है तो आप सिक्स भी पढ़ सकते हैं आप सेवन भी पढ़ सकते हैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए या आप खुद से बनाते हैं तो जो आसान लगता है उससे आप एक्सेस ड्रॉ करते हैं इसका यानी कि ये आप खुद से जब बना रहे हैं तो उसके लिए चीज जरूरी है अब आपने क्या देखना है सिंपल आप देखें एक हेयर कलर है फर्स्ट वाला उसमें दो बिल्डिंग्स बनानी है एक बॉयज के लिए और एक गर्ल्स के लिए तो फर्स्ट वाली बिल्डिंग फोर की है और दूसरी वाली इलेवन की है तो फर्स्ट वाली बिल्डिंग आप यहाँ पर बनाएंगे फोर यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा तो ये फोर का बार हो गया और साथ में बनाए इलेवन तो यहां पर आगे साथ साथ टेन के बाद इलेवन अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक को आप शेड कर देते हैं और एक को आप वैसे ही छोड़ देते हैं और आप यहां डिफाइन कर देते हैं स्केल में आकर कि भाई यहां पर दिस इज फॉर गर्ल्स एंड दिस इज फॉर सेम इस तरीके से आप बाकी सारे भी प्लॉट कर सकते तो ये बाय हैंड अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसका ये तरीके का हो लेकिन अगर आप एक्सेल यूज करेंगे तो उसके लिए सिंपल जस्ट य
about the data of monthly admissions and deaths from January to May 2021. अब ये months है कितने patient admit हुए hospital में और कितने की death हो गई तो ये देखें दो categories हो गई दोबारा से और यहाँ पर आपके पास months है तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि इसके लिए data कौन सा graph बनाना है अब जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे तो question में लिख दिया कि आपने मल्टीपल बार बनाना है बट अगर कभी ना लिखा हुआ हो तो आप खुद से सोच के कोई सा भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हैं ठीक है तो ये एक्सरसाइज ही आप लोग खुद से करेंगे थर्ड कैटेगरी हेयर इज वी हैव अ सब डिवाइडेड बार चार्ट विद सम इसे बहुत सी जगहों पे मैंने देखा किताबों में स्टैक के नाम से भी कहा गया है तो इसलिए मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है कि कभी आप इस तरह का नाम देखें तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक सब डिवाइडेड बार चार्ट है इट इज डिवाइडेड इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स ईच पार्ट रिप्रेजेंटिंग द सर्टेन वेरिएबल प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेरिएबल ओके जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके लिए कोई शर्त नहीं है रिसर्चर खुद से डिसाइड करता है कि उसको मल्टीपल बार बनाना है या सब डिवाइडेड यानी कि द डेटा इज सेम जो भी हमने मल्टीपल में देखा बट उसको बनाने का उसको प्रेजेंट करने का तरीका कुछ और है आपके पास अब यहाँ पर देखें वही डेबिस को बॉयज और गर्ल्स की फॉर्म में प्रेजेंट किया है लेकिन प्रेजेंटेशन वही है क्योंकि स्केल में कोई फर्क नहीं आया डेटा क्योंकि वही है बट प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो गई यहाँ पर अब इट्स डिपेंड कि आप क्या करना चाहते हैं आपको कौन सा ग्राफ बेहतर लगता है बनाने में आसानी होती है कौन सा अच्छा लगता है वो आप बनाएंगे तो डेटा इज सेम बट कंडीशन आर डिफरेंट जो अब आपको सूट करता है आपने वो बनाना है अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने बॉयज और गर्ल्स की दो बिल्डिंग बना दी और उसमें ब्रेकअप लगा दिया हर हेयर कलर का एक ब्रेकअप लगा जैसे फर्स्ट वाला फोर है बॉयज पे देखें फोर पे एक कट ऑफ लगा हुआ है फिर ट्वेंटी नाइन है तो आप देखें थर्टी वन के थोड़ा सा ऊपर जाके एक कट ऑफ लगाते हैं तो इन्हीं फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर प्लॉट किया गया है बट एक ही बिल्डिंग में आपस में सब डिविजन की गई है आ रही है बात समझ में so, ये प्रेजेंटेशन का मॉड है यानी कि आपने कैसे प्रेजेंट करना है ये आप खुद डिफाइन करेंगे कि आपका डेटा किस नेचर का है और आपने कौन सा ग्राफ प्लॉट करना है इस वाले ग्राफ की खासियत सिर्फ ये होती है कि इसमें आप बहुत सारी चीजों को एक बार में प्रेजेंट कर सकते हैं वो होता ही है कि जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो जब वेरिएबल ज्यादा होते हैं ना तो फिर हम कवर करने के लिए इस तरह के ग्राफ्स का यूज करते हैं तो आपका क्या होता है कि एक ही ग्राफ में बहुत सारी चीजें आ जाती है तो ये तीन बार चार्ट है हमारे पास जिसको हमने देख भी लिया और सीख भी लिया ये इसका एक्सरसाइज है ये आप लोगों ने ड्रॉ करना है एक सब डिवाइडेड बार चार्ट अब इसमें देखें मेल और फीमेल का डेटा है और वीक डेज है तो आपने वीक डेज के अगेंस्ट मेल एंड फीमेल के डेटा को प्लॉट करना है सिमिलरली सेम जैसे बॉयज और गर्ल्स हमने यहाँ पर देखा आप यहाँ पर मेल एंड फीमेल को लिखें और सारे जो डेज है मंडे से लेकर फ्राइडे तक उसको आप कट ऑफ पॉइंट में एक ही बार के अंदर प्रेजेंट कर दें तो ये आपका एक्सरसाइज है सब डिवाइडेड के लिए जो की आपने मेल फीमेल का जो है प्लॉट करना है खुद से ओके नेक्स्ट इज हेयर इज पाई चार्ट इसे हम सेक्टर डायग्राम भी कहते हैं कुछ लोग सेक्टर डायग्राम के नाम से जानते हैं कुछ पाई कहते हैं इट इज अ पावरफुल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ क्वालिटेटिव डेटा दिस सर्कुलर चार्ट इज प्रेजेंटेड इन परसेंटेजेस अ सर्कल आप डी की बात करें तो डी वन एटी होता है तो सर्कल कर ले तो थ्री सिक्सटी डबल हो जाता है तो इसलिए इसको थ्री सिक्सटी से रिप्रेजेंट करते हैं पूरा सर्कल और यहाँ पर आप देखें बहुत सिंपल सा डेटा है जो की मेल एंड फीमेल के जिसमें फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज दोनों लिखी गई है उसमें उसके लिए मैंने एक कॉलम जनरेट किया है एंगल ऑफ सेक्टर्स का इसमें मैंने क्या किया सिंपल ईच फ्रीक्वेंसी इज डिविजिबल By the total and multiplied by 360. क्योंकि हम यहाँ पर परसेंटेज निकाल रहे हैं एक पाई चार्ट के लिए तो वो मल्टीप्लाई थ्री सिक्सटी से होगा अदरवाइज बहुत सिंपल था वो हंड्रेड से मल्टीप्लाई होता तो सिंपल परसेंटेज आ जाती और उसका सम हंड्रेड आता तो अब आप देखें जब हमने इसको सम करना है वन वन टू पॉइंट फाइव एंड टू फोर सेवन पॉइंट फाइव को तो वो इन दी एंड आपको रिजल्ट में थ्री सिक्सटी का सम कम्प्लीट प्रोवाइड करेगा ये याद रखेगा अगर हम परसेंटेज निकालते तो मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड लिखते तो उसका सम भी हंड्रेड आता अभी क्योंकि ये सर्कुलर चार्ट है तो 360 होता है तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 360 और उसका सम पर 360 होगा और इसका रिजल्ट कैसे आएगा वो ये है और ये आपको एक्सेल ने सिंगल मिनट में बना के देते जब डेटा को सिलेक्ट करना है आपने डाल के उसने इस तरीके से आपको बना देना ये ये कहलाता है एक पाई चार्ट जो कि क्वालिटेटिव डेटा के लिए यानी कि नॉमिनल या ऑर्डिनल डेटा के लिए आप अब ये आपका असाइनमेंट है यहाँ पर मेक अ पाई चार्ट फॉर द टाइप्स ऑफ आई सर्जरीज मैंने यहाँ पर कुछ आई सर्जरीज के नाम लिख दिए और आखिर में एवेस्टिन इंजेक्शन लिख दिया तो अब ये फ्रीक्वेंसीज है ये ये आप लोगों ने प्रेस करना है पाई चार्ट ठीक है तो हर ग्राफ के अगेंस्ट मैंने एक क्वेश्चन रख दिया आप लोगों के लिए ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस करें और फिर आप फेमिलियर हो जाएं कि किस तरीके से चार्ट्स बनाए जाते हैं The third category, which is chart for continuous data, so the first things comes in the mind here is the histogram. 
हम हिस्टोग्राम को प्लॉट करते हैं हिस्टोग्राम के बारे में कुछ चीजें मैंने लिखी हैं सबसे पहली बात दिस ग्राफ इज यूज फॉर क्वांटिटेटिव डेटा ओके मेमोरी को थोड़े से रिवाइज करें uh, जब मैं नॉमिनल और ऑरिजिनल के बारे में जिक्र कर रहा था तो वहां पर क्वालिटेटिव का जिक्र था अब हम क्योंकि कंटिन्यूस की तरफ जा रहे हैं तो ये क्वान्टिटेटिव का जिक्र है तो पहली चीज इट कंजिस्ट ऑफ अट ऑफ सीरीज ऑफ एडजस्टेंट बार्स ओके इसके जो बार्स है वो आपस में मिले हुए होते हैं ठीक है इसकी खासियत द हाइट ऑफ ईच बार इंडिकेट द फ्रीक्वेंसी सेम जैसे हमने यहाँ बनाया है वैसे यहाँ पर भी बनाएंगे It is an estimate of the probability distribution of a continuous variable, which is the quantitative data and variable which was first introduced by Carl Pearson. Uh, statistical uh, terms में यहाँ पर मैंने लिख दिया है सॉरी मुझे लिखना नहीं चाहिए था बट कार्ल पियर्सन जो पर्सन है उसको इसने इंट्रोड्यूस करवाया था इसलिए मैंने इसका नाम यहाँ पर लिखा अब देखिए इसको प्लॉट कैसे करते हैं ये है एक हिस्टोग्राम लिटल बिट डिफरेंस फाउंड हमने थोड़ा सा पहले अभी बार चार्ट पढ़ा ये भी बार जैसा ही है बट सिर्फ डिफरेंस ये है की हिस्टोग्राम के बार्स के बीच में गैप्स नहीं है और जो हमने पहले बार पढ़ा था उसमें गैप देना जरूरी है उसको आपने मर्ज नहीं करना है किसी सूरत भी नहीं करना वैसे सॉफ्टवेयर तो गलती नहीं करता कभी भी सॉफ्टवेयर को आप कहेंगे हिस्टोग्राम बनाओ तो वो हिस्टोग्राम ही बनाएगा बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि बाज अवत एग्जाम्स में या कहीं पे भी आप कुछ देखते हैं तो बार और हिस्टोग्राम के बीच में डिफरेंस भूल जाते हैं तो अगर आपने किसी को गलती से भी जल्दी जल्दी में कह दिया दिस इज अ बार चार्ट नो 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 बार नहीं था वो हिस्टोग्राम था तो उसको याद रखने के लिए आप याद रखें कि जिन बार के बीच में गैप्स नहीं है वो हिस्टोग्राम है क्योंकि ये कंटिन्यूस डेटा को प्रेजेंट कर रहा है तो इसलिए इसमें गैप्स नहीं है क्लियर ये याद रखिएगा ये याद रखने वाली चीजें हैं बाकी ग्राफ बनाना इज नॉट अ बिग डील जो याद रखने वाली चीजें वो यही हैं कि बार्स के बीच में कोई गैप नहीं होगा और जितने भी बार्स हैं अच्छा इसका क्राइटेरिया क्या होता है थोड़ा सा आप देख लें शायद ये जो बातें याद रह जाए देखें कुछ इंटरवल्स हैं हमारे पास कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं यहाँ पर साइड में फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट किया है ये इंटरवल्स हैं अब इसकी आसान सी एग्जांपल ये है कि मैं ले लू फोर से फाइव का इंटरवल और फिर फाइव से सिक्स सिक्स से सेवन सेवन से एट अब देखें इसके डायगोनल सेम है ये मैंने इंटरवल्स बनाए इसके डायगोनल सेम है अब कुछ फ्रीक्वेंसीज है थ्री सिक्स टेन ट्वेल्व अब इसको प्लॉट करना है ऐसा एक हिस्टोग्राम बनाना है तो आप क्या करेंगे इसके लिए आप एक कैटेगरी होती है रिवर्स एल की वो यूज करते हैं एल को मैंने रिवर्स ऑर्डर में प्लॉट किया अब जब आप एक्सेस ड्रॉ करेंगे एक्स के लिए और तो आप यहाँ पर क्लास इंटरवल लेंगे और यहाँ पे एज यूजल फ्रीक्वेंसी लेंगे जैसे हम अभी तक करते आए ठीक है अब जो रिवर्स एल मैंने प्लॉट किया उसको यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे फोर फाइव सिक्स सेवन एट वही काम वहां पर हुआ हुआ है अब इसमें गलती के चांसेस नहीं है जो चीजें रिपीट हो रही हैं आपने वो यहाँ पर रिपीट नहीं करना है तो ये रिवर्स एल बनाने का तरीका यही होता है कि आपकी जो चीजें वहां पर आप देखें आप उसके एक्सेस को देखें और इसको देखें समझ में आ जाएगा तो जो चार से कम है उसने थ्री पॉइंट फाइव पे लेस इसलिए लगाया कि जो चार से कम है मैं यहाँ पर अगर लेस लगा दू तो वैसे ही हो जाएगा मतलब यहाँ पर तो जीरो है एवरी वन के भाई इसका ओरिजिन जीरो होता है तो जो लेस देन लगाया हुआ ना अगर मैं यहाँ पर भी लगा दू तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे ठीक है तो ये एक्सेस जिस तरीके से ड्रॉ होता है जो वहां पर आप देख रहे हैं उसके बाद सिंपल बार्स है तो बार्स की फ्रीक्वेंसी क्या है अब आप देखते जाएं फोर से लेकर फाइव एक इंटरवल है जिसकी फ्रीक्वेंसी है थ्री तो ये है फोर से लेकर फाइव अब मैं इंटरवल थ्री से लेकर ट्वेल्व है तो थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व ये मैंने थ्री की टेबल से कर लिया अब फोर से फाइव का इंटरवल की फ्रीक्वेंसी अगर थ्री है तो आप देखें फोर से फाइव तक जाने के लिए फ्रीक्वेंसी थ्री है यहाँ पर आ जाए क्योंकि ये एक इंटरवल है तो इसके दरमियान ही बार बनेगा जैसे वहां बना हुआ है अब नेक्स्ट देखें ये भी एक इंटरवल है जो कि फाइव से लेकर सिक्स है उसकी फ्रीक्वेंसी सिक्स है तो फाइव का बार तो यही आ रहा है साथ साथ तो आप देखें यही से कंटिन्यू करेंगे सिक्स पे आके रुकेंगे और यहाँ पर ये देखें अब इन बार के बीच में गैप नहीं है जो हमने शुरू में सिंपल बार चार्ट बनाया था या देखा था उसमें गैप था क्योंकि वो किसी एक चीज की फ्रीक्वेंसी को प्रेजेंट कर रहा था ये एक कंटिन्यूस डेटा को प्रेजेंट कर अब बार्स इसके ऐड होते जाएंगे तो ऐड जब होते जाएंगे तो इस तरीके का एक बार चार्ट बन जाएगा ये इसकी टेक्निक है जो मैंने आप लोगों को बतानी थी अगर इस पे कोई सवाल पूछना है तो जरूर पूछें आगे बात समझ में इसकी रिवर्स एल वाली टेक्नोलॉजी नहीं भूलिएगा कभी भी सो दिस इज योर एक्सरसाइज विच इज ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर हेमोग्लोबिन लेवल ऑफ सेवेंटी वन अब देखिए हेमोग्लोबिन के रेंजेस लिखी है यहाँ पर और फ्रीक्वेंसी लिखा गया है यहाँ पर अब आपने इसका एक हिस्टोग्राम प्लॉट करना है अंडरस्टैंड सही है वही टेक्नोलॉजी होगी रिवर्स एल वाली देखें सेम है एट नाइन नाइन टेन टेन इलेवन रिवर्स ओके क्योंकि आप बाय हैंड करेंगे तो ऐसे बाकी सॉफ्टवेयर तो वो खुद ही कर देगा तो ये टेक्निक ये उस वक्त के लिए जब आपके पास कभी सॉफ्टवेयर नहीं और आप हाथ से बना रहे हैं तो आप उसको इस तरीके से बनाएंगे 
क्योंकि कंटिन्यूस डेटा के का जिक्र है तो स्कैटर डायग्राम आता है जो कि बहुत फेमस है बहुत सारे रिसर्च में बहुत सारे लोग बनाते हैं इसे और डॉक्टर्स बहुत पसंद करते हैं क्योंकि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होता है डॉट्स होता है दो एक्सेस हैं एक्सेस तो देखें दो ही हैं एक्स और वाई ये तो आप याद रखें वाई इज दिस एंड एक्स इज दिस उसमें होता क्या है कि इसमें सिंपल डॉट्स को प्लॉट किया जाता है वो भी हम देखेंगे आगे डॉट्स की कुछ नेचर है पॉजिटिव नेगेटिव नो स्कैटर और एक दो तीन आई गेस तीन ही होता है चलिए फिर आगे देखते हैं स्कैटर को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं स्कैटर प्लॉट्स और डायग्राम्स आर यूज टू इन्वेस्टिगेट द पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स दैट बोथ रिलेट टू द सेम इवेंट किसी चीज का प्री एंड पोस्ट प्लॉट करना है हाइट और वेट को प्लॉट करना है फॉर चेकिंग बी तो रिलेशन चेक करने के लिए हम लोग बनाते हैं अच्छा इसकी खासियत यह है कि दोनों कंटिन्यूस वेरिएबल होंगे तो ही आपका स्कैटर बनेगा इसमें कोई भी क्वालिटी डेटा नहीं है इसमें कोई भी नॉमिनल डेटा यूज नहीं होगा इसमें कोई भी ऑर्डिनल डेटा यूज नहीं होगा इसकी खासियत यही है कि आपने कंटिन्यूस डेटा जब दोनों होंगे तो ही स्कैटर बनता है यानी कि दोनों डेटा नंबर्स की फॉर्म में होने चाहिए जैसे हाइट और वेट दोनों आप सेंटीमीटर्स में लें मीटर्स में लें तो आप प्लॉट कर सकते हैं प्री और पोस्ट आईओपी ले लें नंबर्स की फॉर्म में आता है तो आप दोनों को एक्स और वैक्सेस पर रख के प्लॉट कर सकते हैं इस तरह यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में लिख दिया है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑन एक्स एक्सेस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑन वाई एक्सेस ये जब आप रिसर्च कंटेंट डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है तो उसको आपने डिफाइन करना होता है ये है इसका फेस द फर्स्ट वन ए जिसमें लिखा हुआ है वो पॉजिटिव और लीनियर है राइट right साइड की तरफ जा रहा है तो राइट साइड इज द पॉजिटिव वे तो पॉजिटिव जा रहा है दूसरा आप देखें बी लेफ्ट साइड की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये नेगेटिव है फिर थर्ड को देखें सेम है लेकिन कर्व में आ रहा है तो वो नेगेटिव नॉन लीनियर है अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो लीनियर कहलाती है और अगर थोड़ी सी कर्व जाती है तो वो नॉन लीनियर होती है तीसरी टाइप जैसे मैंने आपको बताया था एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक होता है नो रिलेशनशिप जिसमें ना वो पॉजिटिव जा रहा है ना नेगेटिव जा रहा है सिंपल किसी भी एक जगह पे एक स्कैटर जमा हो गया पॉइंट्स का और कोई रिलेशन नहीं बता रहा तो इससे हम कहते हैं नो रिलेशनशिप एक्सिस्ट अच्छा इसकी टेक्नोलॉजी याद रखने की ये है ये है मैथमेटिक्स का ग्राफ जो हम मैट्रिक में सब पढ़ के आए सही है चार एक्सेस है एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव तो देखिये राइट हैंड साइड की तरफ जो भी चीज जा रही है वो पॉजिटिव है लेफ्ट की तरफ जा रही है तो ये देखिए नेगेटिव वाली साइड है इसलिए ये नेगेटिव है और इनमें से कोई भी नहीं है वो नो रिलेशनशिप इसलिए है कि वो ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है कहीं बीच में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसलिए वो ना एक्स कैटेगरी में आता है ना वाई कैटेगरी में इसलिए उसमें कोई दिखाया जाता है कि कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव याद रखने का तरीकेकार ये स्केल है अगर आप इस स्केल को याद रखेंगे तो आप नहीं भूलेंगे कभी भी आज के लेक्चर में यही तक है जो कि आपका एक्सरसाइज है स्केटर का ये आपने बनाना है अब देखिए मैंने बहुत मजे की चीज लिखी प्लॉट करना है उसमें हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ सन लिख दिया मैंने यहाँ पर इस डेटा को आप प्लॉट करें और आप बताएं क्या फादर की हाइट या सन की हाइट आपस में इंटरलिंक्ड है या नहीं ये एक डेटा है जिसका आपने स्केटर बनाना है और जब बन जाएगा तो आप खुद ही बताएंगे कि पॉजिटिव एसोसिएशन में आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है या नो रिलेशनशिप में आ रहा है तो इस तरह की और भी एक्सरसाइजेस हैं जो आप जब करते हैं तो ही आपको उसकी हकीकत का पता लगता है इंटरप्रिटेशन का पता लगता है कि आयदर डिपेंड करती है या नहीं करती अगर करती होगी तो पॉजिटिव ट्रेंड बन जाएगा नहीं करती होगी तो नेगेटिव ट्रेंड बन जाएगा अगर इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है तो आपके पास नो वाला बन जाएगा कि भाई है ही नहीं कोई रिलेशन लेकिन माइट भी पॉसिबल अगर फादर और सन की हाइट में कोई रिलेशन है तो वो पॉजिटिव जरूर बनेगा और अगर नहीं है तो नेगेटिव बनना चाहिए उसे जब आप बनाएंगे तो फिर रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा आप सब बनाए से एक्सेल में चार्ट फॉर क्यूमुलेटिव डेटा ओके क्यूमुलेटिव से पहले याद कर लें कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कैसे बनाई थी जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम होता है उसकी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं और फिर उसके डायग्नोस को ऐड करते हैं यानी फर्स्ट विद द प्रीवियस को ऐड करते रहते हैं तो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाती है इसको बनाने का रीजन बताया था मैंने लास्ट मैंने ये कहा था कि क्यूमुलेटिव है ना तो आप एक वर्ड हमने पढ़ा है डिस्क्रीट डिस्क्रीट क्या है होल नंबर है जीरो वन कम्प्लीट नंबर ब्रेक नहीं हो सकता अब लेट सपोज जैसे हमारे पास नंबर है जीरो वन टू थ्री फोर एक एग्जाम्पल छोटी सी अब उसके अगेंस्ट एक फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है हमारे बराबर में दो कॉलम है एक में एक्स है एक में फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है जैसे फ्रीक्वेंसी है टू सेवन नाइन कुछ भी है नंबर है अब हम थर्ड कॉलम जनरेट करते हैं क्यूमिलेटिव फ्रीक्वेंसी का वो कैसे करते हैं वो आपने बता दिया कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को हम सेम एज इट इज लिख देते हैं फिर डायगोनस को एड करते हैं तो सी बन जाता है उसका रीजन ये होता है कि लेट सपोज अब आपसे ये पूछा जाता है कि भाई पेशेंट्स का डेटा है लेट सपोज तो जो फर्स्ट
एक काउंट देख सकते हो टाइम वाइज आपने कहा कि भाई दस पेशेंट आए थे तो वो दस कैसे देखोगे आप अपनी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में सम देखोगे कि टोटल कितने आए और यहाँ पर आके आप इसके टेन पे ब्रेक लगा दोगे तो उसके पास जब ब्रेक लगा के थर्ड कॉलम का सम चेक करोगे तो आपके पास एक नंबर होगा जो की ऑलरेडी एडेड होगा इसका मकसद ये था की जब कभी आपसे ब्रेकअप में कोई चीज पूछी जाए तो आप उसका सम क्यूबलेटिव का सम देख वो बता बता सके चाहे इसकी आप एड करें केवल जीरो वन टू टेन तक आगे फ्रीक्वेंसी को आप एड करें उसमें सम ऑलरेडी अवेलेबल होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में तो वो ब्रेकअप का जो सम है बिना कैलकुलेट किए आप किसी को विद इन सेकेंड बता सकते हैं सो द फर्स्ट चार्ट कम्स हेयर इन द क्यूमुलेटिव सेक्शन इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विच इज पॉलीगॉन और ग्राफिकल डिवाइस फॉर अंडरस्टैंडिंग द शेप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओजाइफ इसे ओजाइफ भी कहते हैं इसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कहते हैं इसकी जो है तीन टाइप्स है एक नॉर्मल कर्व एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ये तीन स्क्यूड है जो मोस्ट ऑफ द स्टडीज में हम यूज करते हैं यानी कि अगर मैं बायोस्टेट की ही बात करूं तो इसमें इन तीनों कर्व्स का बहुत बड़ा रोल है ये जो तीन कर्व्स हैं ये हमारे डेटा की नेचर को बताते हैं डेटा की नेचर तीन टाइप की है एक नॉर्मल है एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है जो तीन यहाँ पर टाइप्स लिखी हुई जब नॉर्मल कर्व होगा तो बायोस्टेट्स की लैंग्वेज में हम कहते हैं कि हमारा डेटा पैरामेट्रिक है ये टर्म्स आप लोगों ने शायद सुने हो एक टर्म में पैरामेट्रिक एक नॉन पैरामेट्रिक जिसकी बेसिस पे हम टेस्ट लगाते हैं सो नॉर्मल के अलावा जो पॉजिटिव और नेगेटिव है अगर नॉर्मल नहीं बनता तो तीनों में से कोई एक ही एक वक्त में प्रेजेंट होगा यानी कि अगर पॉजिटिव बन गया तो वो नॉर्मल नहीं हो सकता इसी तरीके से तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो डेटा हमारा कहलाएगा नॉन पैरामेट्रिक तो ये दो ही क्लासिफिकेशन है डेटा के नेचर को डायग्नोज करने के लिए हम इन कर्व का इस्तेमाल करते हैं ये देखें ये है नॉर्मल और बेलशेप कर्व अच्छा इसको यहाँ पर इस तरीके से बनाने का मकसद ये है कि ये तो बेल शेप कर्व तो आप सब पहचान रहे हैं बेल शेप कर्व है नॉर्मल कर्व है अब इसके पीछे हिस्टोग्राम प्लॉट हुआ हुआ है बर्थ वेट इन के जी किलोग्राम्स इज अमेरिकल वेरिएबल बर्थ वेट को एक्सेस पर रखकर उसकी फ्रीक्वेंसी को प्लॉट कर दिया एक ही वेरिएबल का इसमें इस्तेमाल हुआ दैट इज बर्थ वेट दैट इज अ कंटिन्यूस वेरिएबल कंटिन्यूस के लिए हम हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं जो उसके पीछे प्लॉट हुआ हुआ है तो ये मैंने लास्ट टाइम बताया था तो दोबारा से रिवाइज हो गया अब उसी के ऊपर सुपर इम्पोज करके हमने एक कर्व बनाया डेटा की नेचर को मालूम करने के लिए कि बर्थ वेट हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं अब दिस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सो दैट वी हैव टू गो फॉर पैरामेट्रिक टेस्ट फॉर दिस डेटा ये भी एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है लेकिन इसकी खासियत ये है ये भी टोटल कोलेस्ट्रॉल यानी कि एक सिंगल वेरिएबल के लिए बनाया गया जो कि टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज हैं। अब यहाँ पर देखें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया इसने सिंपल फ्रीक्वेंसी को प्लॉट नहीं किया तो ये दो ही तरह के बनेंगे या तो ये इस तरह जाएगा तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और इस तरह जाएगा तो नेगेटिव की तरफ जा रहा है अब ये देखें ये सेम यही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हाइट इन सेंटीमीटर्स इज अ नंबर और यहाँ पर आप देखें आई डोंट नो बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है अच्छा इसमें और उसमें पुराने वाले में खासियत ये में परसेंटेज लिखा हुआ था इसलिए वो हंड्रेड तक था अब ये नंबर है ये परसेंटेज नहीं है इसलिए हंड्रेड से एक्सीड हो रहा है अच्छा और ये दिखाने का मकसद ये है कि पॉलीगॉन की दो ही टाइप्स हैं जब जो इस तरीके से बनती है जो क्यूमुलेटिव के साथ बनती है तो ये यूं जाएगा या तो ये यूं इसमें तीसरी कोई चीज नहीं है जैसे इसमें तीन है फ्रीक्वेंसी के साथ बनाएंगे तो इस तरह इन तीनों में से कोई एक बन सकता है लेकिन क्यूमुलेटिव के साथ बनाएंगे तो या तो ये वाला बन जाएगा या तो ये वाला कोई तीसरी चीज नहीं बन सकती ये है क्यूमुलेटिव के चार्ट्स कर्व की तरफ जाने से पहले अभी तो कब आप देख रहे हैं वैसे थोड़े से डिफ्रेंशिएट कर दूं पॉलीगॉन और इसमें सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि जब फ्रीक्वेंसी कर्व का वर्ड लिखा हुआ होगा तो वह फ्री हैंड कहलाता है जब आप पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट्स को बाय स्केल मिलाते हैं फ्री हैंड से नहीं मिलाते लेकिन जब आप फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते हैं तो आप फ्री हैंड से बना सकते हैं बस इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है कर्व को बताने का मकसद और पॉलीगॉन को बताने का मकसद ये था कि ये सेम चीजों के प्लॉट है सेम तरीके से बनाए जाते हैं बट अगर मैं इसी प्लॉट को फ्री हैंड से बना रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी कर्व के लाते हैं और अगर मैं डॉट्स को बाय स्केल में लाता हूं तो वो पॉलीगॉन बनेगा शेप वैसे ही बनेगी लेकिन थोड़ी सी हार्ड बनेगी जाहिर सी बात है मैं फर्स्ट पॉइंट को सेकंड पॉइंट के बाय स्केल में ला रहा हूं तो वो कर्व नहीं होगा थोड़ा सा शेप आपको समझ नहीं आएगी लेकिन अगर आपको शेप को समझना है तो आपको फ्रीक्वेंसी कर्व प्लॉट करना होगा तो इसलिए इसका नाम देखें फ्रीक्वेंसी कर्व है और उसका नाम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है तो इसमें सिर्फ यही डिफरेंस होता है ये फ्री हैंड होता है और वो बाय स्केल होता है सिर्फ इतना सा फर्क है बाकी सेम ओके देर आर सो मेनी टाइप्स एक नॉर्मल पॉजिटिव और नेगेटिव हमने बना लिया अभी
एक ही चीज याद रखें अगर नॉर्मल बैल शेप बनेगा तो आपका डेटा पैरामेट्रिक है अदरवाइज कोई और सा भी बनता है तो वो नॉन पैरामेट्रिक है वेरी सिंपल कोई सा भी जे शेप बनता है रिवर्स जे बनता है दे ऑल आर नॉन पैरामेट्रिक ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखें जो बैल शेप कर होता है ना उसका मीन मीडियन मॉड बिल्कुल सेंटर में एग्जिस्ट करता है एक ही पॉइंट पर सब एग्जिस्ट मीन भी वही एग्जिस्ट करेगा मीडियन भी और मॉड भी वही एग्जिस्ट करेगा लेकिन ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव कर्व है इनके मीन मीडियन मॉड सेम पोजिशन पे लाइन नहीं करते वो डेविएट हो रहे होते हैं ये इसके लॉजिक है ठीक है असल एक्चुअली देखिए इस ग्राफ को बनाना नॉट बिग डील मैं आपको जिस दिन पढ़ाऊंगा ना सारे ग्राफ फटाफट बन जाते हैं सिंगल क्लिक्स में बन बैकग्राउंड हिस्ट्री हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों बना रहे हैं ये क्या बता रहा है ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है ये चीज इसका इंपॉर्टेंट है इसकी नेचर क्या है इसको नाम क्या देते हैं जैसा मैंने नाम यहाँ लिख दिए तो अब ये नाम आपको याद होने चाहिए अब देखिए बहुत आसान है ये जे बना रहा है तो इसकी नाम है जे शेप ये जे का रिवर्स बना रहा है इसका नाम है रिवर्स जे ये स्क्यूड में आपको बता चुका हूँ राइट स्क्यूड होता है तो पॉजिटिव होता है लेफ्ट स्क्यूड होता है नेगेटिव होता है अब ये देखिए इसमें दो कर्व है तो ये बाय मॉडल है इसमें दो से ज्यादा है तो ये मल्टी मॉडल ये शेप इट आपको खुद ही बता रहा है कि मैं कौन सा कर्व हूँ लेकिन यू जस्ट है फोकस और मेमोराइज के भाई ये चीजें ये है और ये चीजें ये नहीं है सजेशंस फॉर मेकिंग टेबल्स एंड ग्राफ ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर ये किया है कि कौन सा टेबल कब बनाना है कौन सा ग्राफ कब बनाना है कौन सा वेरिएबल होगा जैसे नॉमिनल है तो हम कौन से ग्राफ बना सकते हैं ऑर्डिनल है तो हम कौन से तो वो मैंने उसके लिए यहाँ पर कुछ चीजें गैदर की हैं अब देखिए अगर आपके पास डेटा क्वान्टिटेटिव है और आप प्लॉट करना चाहते हैं और टेबलेशन करना चाहते हैं तो आप क्या क्या चीजें बना सकते हैं देखिए डिस्क्रीट है तो आप सिंबल टेबल बना सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं रिलेटिव टेबल बना सकते हैं बार चार्ट बना सकते हिस्टोग्राम बना सकते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्यूमुलेटिव और स्केटर डायग्राम अच्छा इसमें कुछ चीजें मिसिंग भी हो सकती हैं जरूरी नहीं कि मैं सब चीजें लिख दी मेरे इल्म के मुताबिक जो चीजें मुझे उस वक्त मिली मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया सो देट कि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि अगर हमारे डेटा की नेचर ऐसी है तो हम इनमें से क्या क्या चीजें ड्रॉ कर सकते हैं मगर आप इसमें एडिशन भी कर सकते हैं कुछ इसमें से माइनस भी कर सकते हैं तो ये कोई फिक्स नहीं है मैंने किसी एक किताब से ये लिया हो सकता है किसी और किताब में इसके दो पॉइंट एक्स्ट्रा एड हो या जब नए वर्जन आते हैं तो वो मॉडिफिकेशन भी करते हैं तो इसमें एडिशन भी हो सकता है सब्ट्रैक्शन भी लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए आपको पता है आपका डेटा इस नेचर का है आप उसको कह दें कि भाई बार चार्ट बन जाएगा पाई चार्ट बन जाएगा पॉलीगॉन बन जाएगा सिंपल यानी कि बिना देखे आप किसी को बता सकें जर्नरी तौर पर जैसे मैं आपको कहता हूँ कि भाई अगर आपका डेटा सिंपल नंबर में इंटरवेल स्केल में तो कौन सा ग्राफ बनाएंगे एक सवाल है ना तो आपको फटाफट याद आना चाहिए भाई कंटिन्यूस है तो हिस्टोग्राम बन जाएगा ठीक है पॉलीगॉन बना सकते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व बना सकते हैं इस तरीके से ये इसका आंसर होता है अब देखें ये वही है लेकिन कंटिन्यूस आ जाता है यहाँ तो कंटिन्यूस हम क्या कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं इंस्टोग्राम बना सकते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं और स्केटर डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं तो ये आ, किसके लिए जब हमारे पास डेटा कंटिन्यूस होगा वो डिस्क्रीट के लिए था ये कंटिन्यूस के लिए नेक्स्ट कीजिएगा अब नॉमिनल के लिए और ऑर्डिनल के लिए देखिए नॉमिनल के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बार चार्ट और पाई चार्ट इसी तरह ऑर्डिनल के लिए भी बार चार्ट पाई चार्ट और सिंपल टेबल अच्छा इसमें यहाँ पर देखें ये नॉमिनल ऑर्डिनल डेटा होता है हमारे पास वो कैटेगराइज होता है तो उसके लिए सिंपल अगर हम फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे हैं तो साथ में हम उसका या तो बार बना सकते पाई बना सकते हैं हिस्टोग्राम नहीं बनता इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है स्कैटर नहीं बनता इसलिए यहाँ पर स्कैटर नहीं लिखा हुआ है पॉलीगॉन नहीं बनता इसलिए पॉलीगॉन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है वो सारे जो कर्ज हमने पहले अभी पढ़े वो कंटिन्यूस डेटा के वो डिस्क्रीट डेटा के ये हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा इसलिए यहाँ पर इसके लिए बार और पाई है अभी हमने पॉलीगॉन भी देखा अभी हमने फ्रीक्वेंसी कर्व भी देखा अब उससे रिलेटेड एक बात याद आई वो ये कि एक ग्राफ है उसको एक्सेल में हम बोलते हैं लाइन चार्ट जैसे ट्रेंडिंग चार्ट होता है ना ट्रेंड जा रहा होता है ऊपर की तरफ तो ये एक्चुअली लाइन चार्ट जो होता है ना वो पॉलीगॉन ही है ट्रेंडिंग चार्ट होता है ना अपवर्ड इंक्रीज हो रहा है डाउनवर्ड आ रहा है नीचे आ रहा है तो वो लाइन चार्ट कहलाता है तो लाइन चार्ट ये पॉलीगॉन ये एक ही चीज है पॉलीगॉन इज अ स्टेटिस्टिकल नेम और लाइन चार्ट इज आई गेस इंग्लिश नेम और जो भी कहें तो वो एक्सेल जो ये लोग यूज करते हैं तो उसमें लाइन चार्ट के नाम से तो पॉलीगॉन लाइन चार्ट से ही बनेगा एक्सेल में अगर आप बनाएंगे तो लेकिन अगर आप आई गेस लाइन चार्ट भी लिखा हुआ है और पॉलीगॉन भी मैंशनड है क्योंकि वो स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है तो वो आपको स्टेटिस्टिकल टर्म्स भी बताएगा साथ साथ और इंग्लिश की बातें भी बताता है लेकिन एक्सेल स्टैटिस्टिकल नहीं है उसमें टूल्स अवेलेबल है